সবাই আমার মধ্যে এত মেন্টালি স্ট্রং না আমি হয়তো বা দুইটা গালি খেয়ে ঘুমাতে পারি বলে যে তোর জামাই একা আছে আমাদের কি জামাই নেই কোন গুদামের চাল খাওয়া তো মোটা হয়েছে মানে উই আর ফ্যাট সো ওয়াট সময়ের গল্পে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি নিয়া শুভ আজ আমার সঙ্গে আছেন দেশের জনপ্রিয় কন্টেন্ট ক্রিয়েটর ডানা ভাই ডানা ভাই জোস জোস কেন জোস বিকজ আই ক্লেম মাই সেলফ দা বেস্ট দ্যাটস হোয়াই জোস যখন আসলে আপনাকে কেউ ডাকে বা সম্বোধন করতে চায় ডানা আপু বলে না ডানা ভাই বলে সম্বোধন করে আমাকে মোস্টলি ডানা ভাই বলে এখন মানুষ ওর নেভটা বলেই ডাকে যে ডানা ভাই জোস ডানা ভাই জোস আমাকে ভাই ডাকে इवन আমার মাও কাকু যখন পরিচয় করে দেয় তখন বলে যে আমার মেয়ে ডানা ভাই সো এখন আসলে ভাইটাই পরিচয় হয়ে গেছে যখন প্রথম শুনতে নিজের কাছে কি একটু অদ্ভুত লাগতো যে আমাকে ভাই বলছে না বিকজ হচ্ছে আই প্রেফার টু কল মাই সেলফ ভাই এই জন্যই আসলে আমাকে আসলে ডানা ভাই ডাকা ছোটবেলা থেকে সো ওইটা আর অদ্ভুত লাগতো না আই আই লাইক দ্যাট परवर्ती have to be 100% sure je ami eta proper action nichhi kina otherwise ei rokom ashole apnar controversy manush mani controversy na thik mani samalochona manush korbe amar sob content manushe bhal lagbe tao na ami je rokom manush tara online e dekhe oneker eta bhalo nao lagte pare abar oneker bhalo o lage so ami ashole eta diye nijeke bichar kori na because i prefer myself je amake amar kacher manush ta ashole ki bhabe dekhe so amake amar kacher manush ta bhalo bashe etai amar kache onek boro ekta prapti আচ্ছা একটা বিষয় আমরা আসলে নোটিস করেছি যে যখন ডানা ভাই বিয়ে করেনি তখন তাকে সবাই মানে কমেন্টে লিখতো বিয়ে করেন না কেন বিয়ে করেন না কেন এখন যখন ভাইয়ার সাথে যখন ছবি দেন না বা আপনি অনেক একা ঘুরতে পছন্দ করেন আমি যেটা জানি এখন বলে যে কেন হাজব্যান্ডের সঙ্গে ছবি দেয় না মানে যেটাই করেন না কেন আপনি বিয়ে করেন নাই তখন কেন বিয়ে করেন না এখন বিয়ে করার পর কেন জামাইয়ের সঙ্গে ছবি দেন না এগুলো কেমন এনজয় করেন এনজয় করি বলতে আমি আসলে খুব একটা পাত্তা দিই না কারণ হচ্ছে কি আপনি দেখেন আপনার প্রত্যেকের মানুষের একটা পার্সোনাল চয়েস থাকে তো আমি আসলে আমাকে যেরকম ক্রিটিসাইজ করে মানুষজন বা আমাকে টাস টুস করে একটা বাজে কথা শোনে আমি চাই না যে অন্য একটা মানুষকে অনলাইনে আনার পরে ওকেও বাজে কথা বলে বিকজ সবাই আমার মধ্যে এত মেন্টালি স্ট্রং না আমি হয়তো বা দুটা গালি খেয়ে ঘুমাতে পারি হয়তো বা যাকে নিয়ে কমেন্ট করবে ওই মানুষটা হয়তো এটা নর্মালি নাও নিতে পারে সো আমার কাছে মনে হয় যে দরকার কি খাবা খা এগুলো আনার আর অনলাইনে আনলেও দোষ তখন বলে যে তোর জামাই একা আছে আমাদের কি জামাই নেই আবার না আনলেও দোষ তো এর থেকে বেটার যে আসলে যে যেখানে আছে যার অবস্থায় যে যেখানে ভালো আছে ওইভাবে থাকাই ভালো আর আমার মনে হয় যে আমাকে মানুষ ইন্ডিভিজুয়াল হিসেবে চিনে আমার এটাই ভালো লাগে আমরা যদি একটু জানতে চাই আসলে ভাইয়ার সঙ্গে আপনার কেমিস্ট্রি কেমন বা এখন আপনাদের কেমন সময় কাটছে কেমন সময় কাটছে এটা আসলে আমার বেশিরভাগ আমার মনে হয় এর থেকে বেশি সংসারের সময় আমার কাটে অফিসে সো বাসায় আসলে খুব কম সময় থাকা হয় এটা দুজন মানুষ যারা চাকরি করে তাদের দুজনের জন্য এরকম সো আসলে কেমিস্ট্রি ব্যাপারটা এখন হয়ে গেছে কি যে রাতে একসাথে খাওয়াটা বা এই টুকটাক এই দেশ সম দেশ নিয়ে আলোচনা করা এগুলোই তো এটা আসলে খুব যে কেমিস্ট্রি যে আমরা যে নাটক সিনেমায় দেখি যে অনেক প্রেম অনেক ভালোবাসা তুমি না খেলে আমি খাবো না অ্যাটলিস্ট এরকমটা হয় না আসলে বাস্তব জীবন ইজ ভেরি প্র্যাকটিক্যাল উই আর ভেরি প্র্যাকটিক্যাল আসলে যে যারটা চিন্তা করি বা যে যারটা ভাবি বাট হ্যাঁ উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু হার্ট ইচ আদার তো যতটুকু ডিস্টেন্স থেকে যার যতটুকু মেনটেন করা পসিবল আবার আপনি ঘুরতে পছন্দ করেন আপনি সলো ট্রিপও দেন কিন্তু বিয়ের পর যখন আপনি এইরকম ট্রিপ দিয়ে যাচ্ছেন আসলে ভাইয়া কখন আপত্তি জানায় কিনা আপত্তি জানায় না আমার আসলে একসাথে কাপল ট্রিপও অনেকবার দেওয়া হয়েছে আপত্তি জানায় না কারণ হচ্ছে যে আই বিলিভ ইন স্পেস তো এমন না যে হি ডাজেন গো ফর সোলো ট্রিপ হি ডাজেন গো ফর সোলো ট্রিপ অ্যাকচুয়ালি হি গোজ উইথ হিজ ফ্রেন্ডস সো ওর ফ্রেন্ডদের সাথে যায় বা ঘুরতে গেলে আমি কখনো এসব সত্য কথা আমি কখনোই এগুলো নিয়ে বাধা দেই না আমি দেওয়া পছন্দ করি না কারণ আমার কাছে মনে হয় যার যেটা করে ভালো লাগে এখন মানে এমন তো না যে ও একা যাচ্ছে আমি যেতে পারতেছি না তা না সো একসাথেও আমাদের যাওয়া হয় যার যখন সময় হয় যাই কারণ কি আসলে দুটা মানুষের যে সবসময় এট আ টাইমে আপনার টাইম মিলবে তাও কিন্তু না কিন্তু মাঝে মধ্যে না আমরা শহরে অনেক হাঁপিয়ে উঠি যে মনে হয় যে কোথাও ঘুরতে যায় তো যার যখন টাইম হবে যে ঘুরতে যাবে সে যাক আর কি আচ্ছা যারা আমরা একই সেক্টরে কাজ করি এখানে তো আমাদের অনেক বন্ধু হয় আমি যদি আপনার চাকরির বিষয়ে পরে আসবো 
কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে ডানা ভাইয়ের সবচেয়ে ক্লোজ বন্ধু কে এটা খুবই অবভিয়াস একটা কোশ্চেন আমার কন্টেন্ট ক্রিয়েটর মধ্যে আমার সবচেয়ে বেস্ট ফ্রেন্ড মানে যে মানুষটাকে আমি জেনুইনলি অনেক বেশি ভালোবাসি সে হচ্ছে কারিনা কায়সার বিকজ শি ইজ ভেরি জেনুইন এবং তারপর যে মানুষের সাথে আমার আরো বেশি খাতে সে হচ্ছে রাকিন আফসার সো এই দুজনের সাথে আমার অনেক বেশি ভালো বন্ডিং তাদেরকেও আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম তারাও কিন্তু ডানা ভাইয়ের নামই বলেছে এখন এখন যদি আমি জানতে চাই যে আসলে কারিনা কাইসারের যদি কোনো ভালো দিক বা খারাপ দিক আপনাকে বলতে বলা হয় আপনি আসলে কোনটা আগে বলবেন ভালো দিক বলবো কারিনা আসলে ভালো দিক বলে শেষ করা যাবে নাম সত্যি কথা সেটা অনলাইনে মানুষজন অনেক গালি গালাজ করে বাট কারিনাকে যদি পার্সোনালি কেউ চিনে মানে দ্যাট পার্সন উইল লাভ কারিনা কারণ ও এত জেনুইন ফ্রম হার্ট এবং ও যদি ধরেন ওর সাথে আপনার আজকে প্রথম পরিচয় ধরেন ও আপনাকে ওইভাবে চিনেও না কিন্তু আজকে আপনার বার্থডে বা সামথিং স্পেশাল শি ক্যান ডু ফর ইউ শি উইল ডা মানে শি উইল ডু দ্যাট ফর ইউ ও কখনোই চিন্তা করে না যে ওকে এই উপকারটা করে আমার কী বেনিফিট হবে সে ও মন থেকে মানুষের জন্য অনেক করে অনেক করে শি হ্যাজ আ ভেরি বিগ হার্ট আই উইস আমি আই ফিল লাকি যে ওকে আমি আসলে মানুষ হিসেবে চিনছি আর খারাপ আসলে বলবো না কারিনাকে নিয়ে সবাই যে কমপ্লেন করে কারিনা কম ফোন রিসিভ করে বাট আসলে ওর সাথে আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এমন হয়ে গেছে আমি জানি আমি ওকে কখন ফোন দিলে পাবো আমি না পাইলেও প্যারা না আমি ওকে ভয়েস মেসেজ পাঠাই দিই আই নো শি উইল কাম ব্যাক টু মি ওয়েন এভার শি ইজ ফ্রি সো আমার সাথে ওর আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হয়ে গেছে যেটা নিয়ে সবাই কমপ্লেন করে আমার আসলে ওটা নিয়ে কমপ্লেনও হয় না আচ্ছা আসলে অনেকেই জানে না আপনি কন্টেন্ট ক্রিয়েটিংয়ের পাশাপাশি আসলে ফুল টাইম জব করেন বা যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে মান মানুষ মনে করছে যে আসলে তারা শুধু কন্টেন্ট ক্রিয়েটই করে পাশাপাশি তাদের আর কোনো লাইফ নেই কোনো কিছু নেই সো একটু আপনার এই ব্যস্ততা নিয়ে জানতে চাই মানুষ তো ভাবে যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করে তারা আসলে পড়াশোনাও করে না বিকজ আমরা যখন প্রাইম মিনিস্টারের সাথে ছবি দিয়ে ওখানে দেখলাম যে অনেকেই স্টেটাসটা এমন দিচ্ছে জাতি এগিয়ে দেওয়া চাচ্ছে মেধাশূন্য জাতির দিকে কিন্তু মানুষজন জানেই না এখানে প্রত্যেকটা মানুষ আমি আমার কথা বলছি না বাকি প্রত্যেকটা মানুষ কিন্তু দে আর ভেরি ওয়েল কোয়ালিফাইড ওয়েল ডিজার্ভিং এভরি ওয়ান হ্যাজ ভেরি গুড ভ্যালিউজ সো অনলাইনে এসে যেটা দেখায় সব সময় যেমন আমি এখন দেশ নিয়ে চিন্তা করলে এটাকে শুধুমাত্র যে আমি সারাক্ষণ অনলাইনে দেখাবো তা না যেমন আমার মাস্টার্স ছিল এনভায়রনমেন্টাল লতে সো আমি কিন্তু এনভায়রনমেন্ট নিয়ে অনেক কাজ করি বা আমি চেষ্টা করি কাজ করার তো এটা আমি আসলে অনলাইনে এসে সবসময় এই যে পলিথিনে আমি কিন্তু ময়লা ফেলতেছি এটা আমি কিন্তু এটা করতেছি এই কাজটা আমি করি না কারণ আমার মনে হয় যে যেটা আমি বিলিভ করি আমি সেটা নিজে নিজে করলে অনলাইনে এসে সবসময় একদম দান খয়রাত করে দেখাইতে হবে তাও না আর হচ্ছে যে আমি ব্যস্ততা বলতে গেলে আমি আসলে হ্যাঁ ফুল টাইম চাকরি করি আমার হচ্ছে চাকরিটা আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটির মধ্যে পড়ে আমি হচ্ছে স্কোয়ারে মিডিয়া কমে জব করছি আজকে ইটস বিন অলমোস্ট টু ইয়ার্স তার আগে আমি ডেভেলপমেন্ট সেক্টর ছিলাম অ্যাজ আ রিসার্চার কাজ করেছি সো আমার আসলে অনেক বছর ধরে আমার চাকরি হচ্ছে যে আমি আসলে কখন চাকরি থেকে গ্যাপ নেই নেই আর কি আমার পড়াশোনা মাস্টার্স শেষ করার পর থেকে আমি চাকরি করছি সো আজকে প্রায় মানে অলমোস্ট চার বছর ধরে আমি চাকরি করে যাচ্ছি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করলেন আসলে সেই অভিজ্ঞতা কেমন ছিল আর সেই সময়টা কেমন কেটেছে আপনাদের আচ্ছা এটা অনেক মেজমেরাইজিং একটা মোমেন্ট আমি আসলে মানুষের অ্যাগ্রেশনের জায়গাটা পুছি কারণ ওখানে আসলে অনেককে কমেন্ট করছিল যে তোদের সাথে কেন দেখা করলো তোরা কি এসে আমি আসলে এই এই ফ্রাস্ট্রেশনের জায়গাটাও বুঝি বিকজ আই হ্যাভ সিন সাম কমেন্টস যে ওখানে দেখা যায় অনেকে হয়তো বা বিশ বছর ধরে রাজনীতি করছে অনেক হয়তো বা আরও অনেক ভালো ভালো জায়গায় কিছু কাজ করছে সো দে ডোন্ট গেট দ্য চান্স টু মিট হার ওখানে আমরা চান্স পেয়ে গেছি আই ফিল লাকি যে উই গেট দ্য চান্স বাট আসলে ওই অনুষ্ঠানে কিন্তু শুধু আমরা ছিলাম না দে আর ভেরি আমেজিং পিপল যারা হচ্ছে সোসাইটিতে বিভিন্ন ইয়াং জেনারেশানকে লিডারশিপ দিচ্ছে সো হয়তো বা আমাদের ছবিটা ফোকাস হয়েছে যে তোরা কী করো তোরা আমার মনে হয় যে আমাদের আমরা কি করি তার থেকে বড় ব্যাপার হতে হচ্ছে যে আসলে এই কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বা এখন যদি আপনি প্রমোশনের কাজে বলেন বা যে কোনো কাজে বলেন বা এখন বাইরের দেশকেও যদি আপনি রিপ্রেজেন্ট করতে চান আপনার কন্টেন্ট ক্রিয়েশনটা কিন্তু ইজ ওয়ান অফ দোজ পার্টস যেটা আপনি দেখান আর কি তো এটার মধ্যে থেকে হয়তো বা ফিউ মানে ফিউ অফ ফার্স গট দ্য চান্স টু বি দেয়ার বাট হ্যাঁ দে ওয়ার ভেরি মাচ ওয়েল ডিজার্ভিং পিপল দে ডিডেন গেট দ্য চান্স বাট আই আই ফিল লাকি যে আই গেট দ্য চান্স আসলে এটা নিয়ে আমি আসলে যারা পায় না তাদের জন্য তো আমার মনে হয় যে আসলে এভরিওয়ান মানে হ্যাজ দ্য রাইট টু সি হার বিকজ আনলেস ইউ মিট হার ইউ ওন সি যে তার একটা ক্যারিজমেটিক ব্যাপার আছে দ্য ওয়ে শি টকস বিশ বিকজ শি ইজ ভেরি স্মার্ট শি ইজ ভেরি ইন্টেলিজেন্ট যে আমি যেমনি কথা বলে যেমনি মেসেজগুলো ডেলিভার করে সো আপনার তখনই একটা মানে মুগ্ধতা কাজ করবে তার মনে হয় যে প্রত্যেকটা মানুষ আসলে ওনার সাথে দেখা করলে বোঝ
ফর ফিউ মান্থস কারিনা কিন্তু আর আরও কয়েক বছর আগে কারিনা কিন্তু কন্টেন্ট বানানো ছেড়ে দিয়েছিল বিকজ হচ্ছে যে এখন শি ইজ ফ্যাট মানে উই আর ফ্যাট সো ওয়াট এখন আমাদের আসলে বডিটাই এরকম তো এমন না যে আমরা অনেক খাই বলে আমরা মোটা তা কিন্তু না আমাদের কিন্তু অনেক প্রবলেম থাকে আমাদের ডিপ্রেশান এনজাইটি এখন মেয়েদের পিসিওএসের প্রবলেম থাকে পিরিয়ড ইররেগুলারের কারণে থাকে এত এত প্রবলেম থাকে যে মানুষজন খালি মনে করে যে একটা কমন কোয়েশ্চেন থাকে কোন গুদামের চাল খাওয়া এত মোটা হয়েছে বিকজ মানে এটা আসলে বলে বলে পৌঁছানো পসিবল না আসলে উই গো থ্রু আর লট কিন্তু আসলে এটা হয়তো আমরা অনলাইনে সবসময় দেখাই না এই জিনিসটা আসলে আমার মনে হয় যে আমি যাকে কমেন্ট করি আমার চিন্তা করা উচিত যে এই কমেন্টটা যদি আমার জন্য আসে আমি এটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারবো কিনা যেমন আগে আমিও মাঝে মধ্যে এরকম আমি কমেন্ট করতাম না বাট মাঝে মধ্যে আমি দুই একটা ওপিনিয়ন দিতাম নেগেটিভ ওপিনিয়ন দিতাম বাট আমি এখন ওই নেগেটিভ ওপিনিয়ন দেওয়াও ছেড়ে দিছি তখন আমি হয়তো ইউনিভার্সিটি পড়তাম কোনো নাটক ভালো লাগে না কোনো মুভি ভালো লাগে না কিছু ভালো লাগে না টাস্ক একটা নেগেটিভ ওপিনিয়ন দিয়ে দিতাম বাট এখন আই ডোন্ট ট্রাই টু পুট দিস বিকজ আমার কাছে মনে হয় যে আসলে প্রত্যেকটা মানুষেরই আসলে হার্ড ওয়ার্ক আছে সো আমি এখন ভালো কিছু হইলেই খালি দিই নেগেটিভটা একটু কম দেওয়ার চেষ্টা করি আমি যতটুকু জানি আসলে আপনারা শখের বসেই কন্টেন্ট ক্রিয়েট শুরু করেন সো মজা করতে করতে আজকে এই পরিচিতি পাওয়া কিন্তু আপনারা যে সময়টাতে করেছেন আপনাদেরকে স্ট্রাগল করতে হয়েছে বা ধৈর্য ধরতে হয়েছে একটা সময় পরে গিয়ে আপনাদের পরিচিতিটা এসেছে কিন্তু এখন যারা আসছে বা এখন যারা কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছে তারা আসলে এসে রাতারাতি ভাইরাল হয়ে যেতে চায় যেটা শব্দটা এরকম যে ভাইরাল হয়ে যেতে চায় এই ক্ষেত্রে তারা দেখা গেছে যে আসলে কাজের তুলনায় ব্যক্তি জীবনকে বেশি হাইলাইট করে বা ব্যক্তি জীবনের নানা ইস্যু নিয়ে কথা বলে আলোচনায় থাকতে চায় তো আসলে আপনি এই বিষয়টাকে কীভাবে দেখেন বা তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কী বলার থাকবে না আসলে কি এইটাই আসলে সবচেয়ে বড় একটা ভুল আমরা কিন্তু মানে আমি যেমন কন্টেন্ট মানে টু থাউজেন্ড ফোরটিন ফিফটিন থেকে পিপল গেট টু নো মি ব্যাক টু থাউজেন্ড নাইনটিন টোয়েন্টি থেকে সো অনেক বছর পরে গিয়ে তো আমাদের টাইমে আসলে ওই চিন্তাটা ছিলই না ভাইরাল হবে আমরা আসলেই ফানের বেসিসে কন্টেন্ট বানাইতাম তো আমার কাছে মনে হয় যে তুমি যে জিনিসটা যত তাড়াতাড়ি আসে সেই জিনিসটা তত তাড়াতাড়ি চলে যায় সো কোনো একটা কন্টেন্ট একটা কন্টেন্ট দিয়ে যদি আমি ভাইরাল হয়ে যায় ট্রাস্ট মেটার কনসিস্টেন্সি সবসময় থাকে না সে থেকে বেটার যে ধীরে ধীরে ফলোয়ার বেস ক্রিয়েট হওয়া তাহলে এটা অনেক দিন লং লাস্টিং হবে না না হুট করে আসবে হুট করে চলে যাবে সবশেষ দুই হাজার চব্বিশ সাল শুরু হলো নতুন বছর সবাই নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে নতুন প্ল্যানে জীবন এগিয়ে যাবে এরকমই ভাবে আপনি এবার নতুন কি ভাবছেন বা কিভাবে এই বছরটা কাটবে বলে প্রত্যাশা করছেন আমি হচ্ছে গত বছর সেপ্টেম্বরে আমার বয়স তিরিশ হয় তো আমি আসলে এই বয়সটা আসলে এত কঠিন একটা বয়স মিড মিড এজ ক্রাইসিস বলে এই মিডল এজ ক্রাইসিস আমি আসলে একটা জিনিসই চাই যে আই ডোন্ট ওয়ান্ট এনিথিং বেটার আমি খালি চাই যে যা আছে লাইফে তার থেকে যাতে খারাপ না হয় বিকজ এখন উই আর জাস্ট সারভাইভিং মানে এত ডিফিকাল্টিজ লাইফে এটা আপনার পার্সোনাল লাইফ থেকে শুরু করে প্রফেশনাল লাইফ থেকে শুরু করে সব কিছুতে আপনার অনেক স্ট্রাগল করতে হয় অনলাইনে জাস্ট বিকজ আই শো দ্য হ্যাপি থিং উইথ পিপল লাইক আমার ফ্রেন্ডদের সাথে ঘুরতে যাবে তার মানে এই না যে আই ডোন্ট হ্যাভ স্ট্রাগল আই হ্যাভ লট অফ স্ট্রাগলস সো আমি খালি চাই যে আমার লাইফটা একটু স্মুথ হোক অ্যান্ড আই জাস্ট আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি আমি আর লাইফে কিছুই চাই না আমি হ্যাপি থাকতে চাই আর প্রতিবার এরকম রেজলেশন থাকে যে ওজন কমাবো এই কমাবো এটা এই এই বছর রেজলেশন না কারণ হচ্ছে আমি জীবনও ওজন কমাইতে পারি না খামাকে একটা ডিপ্রেশনে ভুগি যে ওজন কমে না বাট আই জাস্ট ওয়ান্ট টু বি হ্যাপি আর আমি হচ্ছে যে অনেক বছর আমি নিজেকে নিয়েই ভাবি তা আমি চাই যে এই যত দিন যাচ্ছে আমি আর নিজের নিজের বেটারমেন্টে ফোকাস করবো আর কি 